夫人，青小姐来访，让她进来。见过萧夫人，免礼，坐。听说平小姐去找青小姐了。萧夫人跟踪我，嗯，我就是看看我的猜测对不对。什么猜测？平小姐会不会去找青小姐？我猜对了。青紫金狐疑起来，他怎么觉得这里还有什么他不知道的事情啊？你不用担心，这是我们和平心年之间的事情，我也不会去问青小姐，她去找青小姐有什么事儿。至于粮草的事儿，回头青小姐把账本送过来，我让人核对一下被烧了多少，谁烧的，我会让他加倍拿出来。青紫金意外的看着萧夫人。他是不是产生错觉了？为什么觉得现在的萧夫人和之前见到的萧夫人是两个人呢？有什么疑问就直接问。萧夫人是相信我们青家把粮草全部送到了，而且承认这件事。嗯。那萧夫人之前为何？啊、难道那大火是有人故意放的？有些事情不方便说。总之，放火的人，最起码想让将军府和青家敌对。只要是得逞了，对方肯定会再加一把火。萧夫人说的是平家，不要瞎猜，万一猜对了怎么办？可是平心年去找我，说的是萧将军如何宠爱萧夫人，让我不要有进将军府的想法。你若是非常喜欢一样东西，会不会认为别人也会非常喜欢？别人要是不喜欢，就是不正常的。青子金想了想。点头，因为平西年是那样想的，所以他认为你也是不择手段的想进将军府。你进了将军府，将军府和清家的合作就是定局。不管是清家现在支持萧将军，还是以后，萧将军在离城给清家一定的庇佑，他要阻止了你进将军府，那么对他来说就阻止了一切。青紫金还不是很理解，不过他点了点头，打算回去慢慢想